Hello everyone, so here is the information about the Unacademy Plus courses which are going on and which will start soon. Along with this, all these are the important courses for all your upcoming exams like the CSI or Net Physics exam. And along with this, there are many other courses going on by different educators. You can attend all their live classes to know about the important questions, concepts and the tricks. And you can also use the referral code Anjali Aurora to get the 10% discount in the total subscription amount. Thank you very much. Hello everyone, welcome to the YouTube channel Mission Net Physics Exam. And guys, today in this video, we are going to discuss two very important topics of metrics. And I hope that with the help of this video, you will be able to know about the Calais-Hamilton theorem as well as the rank of any given metrics. How you can find out the rank, we will also talk about this thing in this particular video. So guys, let's start the discussion about these two topics and both the topics are very easy and I hope that if you are not familiar with these topics, after watching this video, you will find them very easy. So keep on watching this video till the end so that you will not miss any of the important points which we are going to cover in this particular video. And let me tell you one more thing here that related to the Kelly hamilton theorem, the questions have been asked in many exams, also in the net physics exam in the previous year. So it is a very important topic we are having. So guys, before starting the discussion about these topics, I would like to say that if you are new on this channel, you can subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications for all the new upcoming videos on this channel. So you will see that the subscribe will be written below this video. You can click on that and once you will click on that subscribe, you will get a bell icon along with that. You can also click on that bell icon to get the notifications for all the new upcoming videos on this channel. Now let's start the discussion. So guys, the very first topic we are having here is the Kelly hamilton theorem. So Kelly hamilton theorem statement is that every square matrix satisfies its own characteristic equation. That means mainly we are focusing on the square matrix. And what we mean by the characteristic equation? If you are not familiar with it, I have talked about this thing in the previous videos of matrix which I have published or uploaded on this channel before this particular video. So you can watch all those videos on matrix. I hope that with the help of those videos, you will be able to know about these topics. Now, let's talk about this thing that, yeah, we were talking about the square matrix. That every square matrix will satisfy its own characteristic equation. And what is the characteristic equation? This is the equation I have written here that is man, uh, determinant of M minus lambda I matrix will be equal to 0. So this equation is the characteristic equation or also known as the eigenvalue equation. Now we are talking about, I, I want to repeat this statement because so that it will, it will get clear to everyone. See, every square matrix satisfies its own characteristic equation. What it means that when you will find this determinant, okay, here lambda is going to represent the eigenvalues. So you will get the equation in terms of lambda and according to the Kelly hamilton theorem, if in, in place of lambda you are going to put the matrix for which you have found out the characteristic equation, then also that equation will get satisfied by that particular matrix. I hope that with the help of the example I will discuss here, the things will get more clear. So let's talk about it. So guys, let's consider M as a square matrix. And I have taken a matrix M here, which is M is equal to 1, 2, 3, 4. These are the elements of the matrix we have considered. Next thing is, I want to find out the characteristic equation. And how I can do that? With the help of this equation written here, where I is the identity matrix. Lambda R uh, is going to represent the different eigenvalues depending on this thing that what is the order of that matrix M. Now, next thing is M minus lambda I and its determinant will be equal to 0. So here I have written corresponding to this matrix M, I have written the M minus lambda I matrix. So it is 1 minus lambda, 4 minus lambda and 2 and 3 will remain as it is. Why? Because I is identity matrix of this type. Here we are going to use it. Only the principal diagonal elements will be equal to 1. And since 
is the matrix I will I was the 2 by 2 order matrix that's why we have considered the identity matrix as a matrix of order 2 by 2 okay next when you are going to simplify this expression you will get this and now you need to find the determinant and there are simple steps to find out the determinant we are just going to find it out in this way and after this what we will do when you will get this equation after multiplying the terms after simplifying the things here you will get this equation in terms of lambda but according to the Calais Hamilton theorem what we can do we can put m here in place of lambda in this equation because we know that according to the Calais Hamilton theorem every square matrix is going to satisfy its own characteristic equation so here we have put the same matrix m in place of lambda which was the characteristic equation we have got okay and this is the equation we are going to get now with the help of this theorem you will easily be able to get the inverse matrix how if i'm going to multiply this equation with m inverse i will get a term containing m inverse here and m inverse into m will become identity matrix m inverse into m will become identity matrix so here i will just get m minus 5i minus 2m inverse so by arranging the things i will easily be able to get the value of m inverse that is the inverse matrix okay for this particular matrix m given to us so this is something uh, like uh, where you can use this particular theorem okay now let's talk about the rank of the matrix i hope that this part will be clear to everyone but still if you will have any doubt at any point you can comment below this video i will try to clear that doubt wherever it will not clear now rank of the matrix so it is very simple concept we are having initially i would uh, like to tell you that rank rank of any matrix will always be a natural number okay so that's why i have highlighted this thing here that it is a natural number okay next thing is let's talk about it with the help of an example so let's say this is a matrix m given to you okay in this case there you will have the square sum matrices corresponding to this particular matrix given to you so you just need to focus on this thing that any matrix which is given to you there you should have a possibility that at least at least one square sub matrix should exist corresponding to the given matrix for which the determinant will be non-zero then you will be able to get the rank of the matrix so i was talking about this thing that at least one sub square matrix should be there for which the determinant should be non-zero okay that should not be equal to zero in that case we will say that okay that is square sub matrix its order will be known as the rank okay now let's talk about it if the determinant of this matrix m is not equal to zero because i have not allotted some values to the terms i have or the elements i have shown here so if i am saying the determinant of m is not equal to zero in that case the rank of the matrix will be equal to three because rank is nothing but it is uh, we can say the square sub matrix okay and of the largest order square sub matrix possible which is having the largest order okay and that order is known as the rank of the matrix so here the order of the matrix was 3 by 3 so that's why the rank will be 3 which is equal to the order basically okay now either number of rows or number of columns because we are going to consider square matrix so both will be equal so you can take any value here okay now uh, it is going to show that 3 by 3 order square matrix having non-zero determinant so in that case you will directly say that okay rank will be 3 in this case but if we are going to say the determinant of matrix m is uh, equal to 0 okay this is equal to 0 in this case this will not be the rank of the matrix in this case you need to know about it is there any other possibility is there any other square sub matrix existing in this for which determinant will be non-zero so uh, let's say we are going to talk about it if i'm going to take only this part and i'm going to find the determinant for this part which is a square matrix i'm going to consider of 2 by 2 order you can see i mentioned it here and its determinant let's say we are getting non-zero it's it is not equal to zero in that case the rank will be equal to 2 so it depends on the order okay of the square sub matrix we are considering and if it is the largest order possible there for which you are getting non-zero determinant so that largest order will be known as the rank for that given matrix okay so guys this was the concept of rank now 
I hope that the things will be clear to you. But still, if you are having any doubt, you can let me know about it by commenting below the video. Along with this, if you like the video, you can like it, share it with your friends. Also, if you are new on this channel, so what you can do, you can subscribe the channel. Okay? And also press the bell icon to get the notifications for all the new upcoming videos on this channel. Now, let's summarize the things we have discussed and now we will summarize the things in Hindi language. So guys, now we have discussion about Kale Hamilton theorem, then we have discussion about rank of the matrix. So, here we have two concepts that are very easy. क्यों और कैसे आई होप दैट जब हम एक बार डिस्कशन अभी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा देखिए यहां पर अगर हम बात करें कैले हेमिल्टन थ्योरम की तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टेटमेंट होता है वो होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना वो अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ठीक है जैसे मान लीजिए यहां पर ये एम स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है ठीक है अब मैंने क्या करना है मैंने इसके कॉरेस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वेशन That is this one. ये हमें आर्गन वैल्यूज हेल्प कर फाइन करने में भी हेल्प करती है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एन क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी लैमडा आर्गन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने टू बाय टू ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी टू बाय टू ऑर्डर का कंसिडर किया है ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर अगर आप देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस लेमडा आई जो हमें मेट्रिक्स मिलेगी ना इतना पार्ट सॉल्व करके उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है एंड दैट इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे आई हैव रिटर्न द वैल्यू फॉर एम माइनस लेमडा आई तो ये मेट्रिक्स मिली हमको ठीक है हमें क्या करना है प्रिंसिपल डायमल एलिमेंट्स में से लेमडा को माइनस करना है बस तो देखिये यहाँ पर हमने माइनस कर दिया क्यों क्योंकि हमारे आइडेंटिटी मेट्रिक्स में सिर्फ प्रिंसिपल डायमल एलिमेंट्स वन होते हैं अब उसके बाद देखिएगा हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट फाइन करना है डिटर्मिनेंट फाइन किया नॉर्मली तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है आफ्टर सिंप्लीफाइंग कर टर्म्स अब ये क्या है ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक या आइगन वैल्यू इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू कैले हेमिल्टन थ्योरम कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक या आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स एम थी जिसके लिए हमने ये इक्वेशन फाइन की थी तो ये जो एम मेट्रिक्स है ना ये सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को तो यहाँ जहां भी आपको लेमटा दिख रहा है आपने वहां पर एम पुट कर देना है एंड देट इज द इक्वेशन यू आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट थिंग इज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स नेट फिजिक्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सो इट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलॉन्ग विद दिस ये आपको और हेल्प करेगा टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस गिवन मेट्रिक्स ठीक है एम इनवर्स फाइंड करने तो कैसे करेंगे जस्ट आप इस इक्वेशन में एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा एम माइनस फाइव आई क्यू एम इन टू एम इनवर्स कितना बनेगा आई आइडेंटिटी मेट्रिक्स माइनस टू एम इनवर्स तो एम इनवर्स मिल गया नाम को अब हमें क्या करना है टर्म्स को रीअरेंज करना है और हम इजिली एम इनवर्स मैट्रिक्स को गेट कर सकते हैं यहाँ पर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सो रैंक जो होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक नेचुरल नंबर होगा ठीक है और इसी के साथ में रैंक की अगर हम बात करें कि कैसे हम फाइन कर सकते हैं सो वट यू नीड टू डू आपको कोई भी एक स्क्वायर मेट्रिक्स दी गई है या कोई मैट्रिक्स दी गई है आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखना है आपने देखना है कि ऐसी कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है ठीक है लार्जेस्ट वो भी लार्जेस्ट ऑर्डर की देखिएगा सबसे पहले तो उस जिसके लिए जो डिटर्मिनेंट हो वो नॉन जीरो ठीक है और जो ऐसी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा आप कहेंगे कि वो ऑर्डर जितना ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिली ना वो लार्जेस्ट ऑर्डर वाली मैट्रिक्स जिसके लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो ऑर्डर क्या होता है दैट ऑर्डर विल बी इक्वल टू द रैंक जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया मैट्रिक्स एम का ठीक है और यहाँ पर क्या होना चाहिए कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है ना तो उसमें एटलीस्ट एक ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी ही चाहिए जिसके लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिले तभी हम उसका रैंक फाइन कर पाएंगे अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी स्क्वायर सब मेट्रिक्स ठीक है जिसके लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल रहा है तो हम रैंक क्या बताएंगे उसकी ठीक है तो देखिए नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एम अगर हम कहें कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है जीरो नहीं है तो उस केस में आप देखिए इसका ऑर्डर क्या है थ्री बाय थ्री है ना तो यहाँ पर रैंक कितनी हो जाएगी ऑर्डर के इक्वल ऑर्डर इन द सेंस कि आप तो रोज ले लीजिए आप या कॉलम की वैल्यू तो यहाँ पर हम थ्री बोल सकते हैं क्योंकि थ्री रोज थ्री कॉलम है और हम स्क्वायर मेट्रिक्स के लिए डिस्कशन कर रहे हैं सब नेक्स्ट इज अगर हम कहें कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एम जीरो आ रहा है दोनों केस में यहाँ पर डिस्कस किए हैं अगर ये जीरो आ रहा है तो ये रैंक नहीं हो सकती अब ये सेम ऑर्डर तो क्या होगा
नॉन जीरो आने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर हमने लिया ना टू बाय टू तो यहाँ पर रैंक हमें मिल जाएगा रैंक का ऑर्डर क्या है रैंक की वैल्यू क्या है टू ठीक है सो इन दिस वे यू कैन इजिली फाइंड आउट द रैंक ऑफ एनी मेट्रिक्स सो गाइज आई होप दैट द थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो विल बी क्लियर टू एवरी लेकिन अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे बता सकते हैं ठीक है कि कहा क्या आपको समझ नहीं आया और अगर सब कुछ क्लियर है दैट्स वेरी गुड अलॉन्ग विद दिस गाइस इससे पहले भी मैट्रिक्स के और बाकी टॉपिक्स के काफी सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पर अपलोड की हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा जिससे कि विल बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स थ्रू द वीडियोज अलॉन्ग विद दिस गाइज इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब पर जब आप क्लिक करेंगे ना जो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको वहां पर एक बेल बनी हुई दिखेगी बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे ओके सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज वो आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम थैंक यू वेरी मच